ஸோ பேலன்ஸோட டேட்டா டைப்பை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணணும் டைப் அப்படிங்கிற அந்த கீவேர்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணலாம் எப்படி பிரிண்ட் அடித்து அதுக்குள்ளே என்ன அடிக்கிறோம் பிரிண்ட் ஆகுமோ டைப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ராக்கெட்குள்ளே நம்ம அதோட வேரியபிளோட நேமை கொடுத்தோன்னா அதோட டேட்டா டைப் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்போ இதை ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு இன்டீஜர் டேட்டா டைப் அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியாது ஒரு நம்பர் ஸோ இன்டீஜர் தான் ஓகே ஸோ இப்போ இன்டீஜர்னு தெளிஞ்சு ஆனால் பேலன்ஸ் வந்து எப்பவும் இன்டீஜர் ஆக்கணும் அவசியமா இல்லை அது வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு டெசிமலாகவும் இருக்கலாம் ரைட் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ பேலன்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து இன்டீஜர்லேருந்து நம்மளுக்கு ஃப்ளோட்டாக வந்து மாற்றணும் ஸோ அது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு இருக்க வேண்டாம் அதுக்கு பதிலாக ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃப்ளோட்டை ஸ்டோர் பண்ணுறதா இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் நம்ம இதை டேட்டா டைப்பை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு திரும்ப இதை இனிஷியலைஸ் பண்ணாலே போதும் ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டாட் ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ பேலன்ஸ் வந்து ஒரு ஃப்ளோட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கும் ரைட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதை டைப் போட்டு பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நான் இந்த பேலன்ஸை பிரிண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இனிஷியலாக இன்டீஜராக இருந்துச்சு இப்போ டைப்பை பிரிண்ட் பண்ணுறப்ப அது ஃப்ளோட்டாக மாறிடுச்சு ஓகேயா ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி இருக்கிற டேட்டா டைப்பை வேறு ஒரு டேட்டா டைப்பாக கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா அதுக்கு வேறு மெத்தட்ஸ் இருக்குது அதை நம்ம இப்போ அடுத்து பார்க்கலாம் பட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பேசிக் ஐடியா இந்த மாதிரி நம்மளோட பைத்தானில் வந்து டைனமிக் டைப்பிங் யூஸ் பண்ணுறோம் அதோட டேட்டா டைப்ஸாக மாற்றிக்கலாம் ரீஇனிஷியலைஸ் பண்ணி வேறு ஒரு டேட்டா டைப் இருக்கிற ஒரு வேல்யூவையும் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக தான் இந்த குவிஸ் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்க நம்ம அடுத்த ஒரு கான்செப்டுக்கு போகலாம் ஓகே ஸோ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம நோண்டி பார்க்க வேண்டியது இருக்குது அதை தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல நேமை வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பிரிண்ட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் நேமை பிரிண்ட் பண்ணுறீங்க இந்த இடத்துல நேமை பிரிண்ட் பண்ணிங்கன்னா நேமோட வேல்யூ உங்களுக்கு பிரிண்ட் ஆகுது ஓகே ஆஸ் யூஷுவல் இது நார்மலாக நடக்கிறது தான் இப்போ இந்த நேம் அப்படிங்கிறது என்ன இந்த நேம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்ட்ரிங் டேட்டா டைப் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னா என்ன நிறைய லெட்டர்ஸ் ஆர் சிம்பிள்ஸ் அதெல்லாமே வந்து சேர்ந்து இருக்கிறத நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேயா இதே இது ஒரே ஒரு லெட்டர் இருந்தால் அதை கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேயா யூஸ்வலாக நான் முதல்ல சொல்லியிருந்த மாதிரியே தான் மற்ற லாங்குவேஜஸில் ரெண்டு டேட்டா டைப் இருக்கும் கேரக்டர் ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு ரெண்டு தனித்தனியாக இருக்கும் கேரக்டர்னால் ஒரே ஒரு லெட்டரை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஸ்ட்ரிங்குனா நிறைய லெட்டர்ஸ் சேர்ந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு பைத்தான் அப்படி கன்ஃபியூஷனே கிடையாது ஒரே டேட்டா டைப் தான் அது ஸ்ட்ரிங் சிங்கிள் கேரக்டராக இருந்தாலும் இல்லை மல்டிபிள் கேரக்டராக இருந்தாலும் அதை நம்ம ஸ்ட்ரிங்னு தான் சொல்கிறோம் ரைட் இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு லெட்டரை மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணோம்னா அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வருது ஓகேயா ஸோ இப்போ எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் லெட்டரை மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணோம்னா அதுக்கு ஒரு வழி இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா இண்டெக்ஸிங் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் தான் ஸோ இண்டெக்ஸிங்னால் என்ன அப்படின்னா எப்போவுமே ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் திங்ஸ் இருக்குது ஒரு செட் ஆஃப் திங்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதில் மொத இது ரெண்டாவது இது மூணாவது இந்த மாதிரி நம்மளால் அதை எலமெண்ட் வச்சு கவுண்ட் பண்ண முடியும் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் எஸ் செகண்ட் லெட்டர் ஐ தேர்ட் லெட்டர் வி இப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களால் சொல்ல முடியுது இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி சீக்வன்ஸாக இருக்கிற விஷயங்களெல்லாம் உங்களால் இந்த மாதிரி ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஓகேயா ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நேம் ஆஃப் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் நம்மளுக்கு வேணும் ரைட் ஸோ அப்போ நான் நேம் ஆஃப் ஒன் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஓகேயா இப்போ ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தேவையான அவுட் புட் வராது ஏன்னு பார்ப்போம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஐன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாவது நம்பர் தான் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு ஓகேயா ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நேம்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸ்குவேர் ப்ராக்கெட் ஸ்கூலில் நான் நம்மளோட நம்பரை வந்து சொல்லியிருக்கேன் சரி ஸோ இந்த ஒன் அப்படிங்கிறது தான் இண்டெக்ஸ் ஓகேயா ஸோ இந்த இண்டெக்ஸ் என்ன சொல்லுது ஃபர்ஸ்ட் லெட்டராக செகண்ட் லெட்டராக தேர்ட் லெட்டராக எத்தனாவது லெட்டர் இந்த சீக்வன்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் அது சொல்லுது அதை தான் நம்ம இண்டெக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அதை எப்படி சொல்கிறோன்னா ஒரு ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்குள்ளே நீங்கள் அதை சொன்னீங்கன்னா அது இண்டெக்ஸுங்கிறத பைத்தோன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும் ஆனால் இதில் முக்கியமான விஷயம் நம்ம ஒன்னுன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஆனால் நம
ஸோ அந்த லாஸ்ட் லெட்டர் பிரிண்ட் பண்ணணும் அதாவது ஏவை பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் இப்போ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடச்சிருக்கும்னு நினைக்கேன் ஸோ நேம் ஆஃப் த்ரீ அப்படின்னு நான் கொடுக்க போகிறேன் ஏன்னா நம்மளோட லாஸ்ட் இண்டெக்ஸ் த்ரீ இதோட டோட்டல் லென்த் ஃபோர் எஸ்ஐவிஏ நாலு லெட்டர் ஆனால் ஜீரோ பேஸ் இண்டெக்ஸ் இருந்தாலும் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ தான் கடைசி ஸோ எனக்கு ஏ அப்படிங்கிறது ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு ஓகேயா ஸோ இது தான் வந்து நம்ம இண்டெக்ஸிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இண்டெக்ஸை வந்துனா நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போதைக்கு நம்ம பார்த்ததில்ல அதாவது இன்டீஜர் ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் இது எல்லாத்துலேயும் இந்த ஸ்ட்ரிங் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டையும் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அதுதான் ஒரு சீக்வன்ஸ் மற்ற எல்லாமே இண்டிவிஜுவல் வேல்யூஸ் இல்லையா ஹண்ட்ரட்ங்கிறது ஒரு நம்பர் அதில் அடுத்தடுத்துங்கிறது கிடையாது மொத்தமாக சேர்த்து ஒரு நம்பர் ஸோ அதனால் நம்ம ஸ்ட்ரிங்கு அதுக்கப்புறம் காம்ப்ளெக்ஸாக நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா லிஸ்ட்டு டப்புள் டிக்ஷனரி செட் அது எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் போட்டு இண்டெக்ஸ் வச்சு ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நம்மளோட பேசிக் டைப்பில் ஸ்ட்ரிங்கை மட்டும்தான் இந்த மாதிரி ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஓகேயா ஸோ ஸ்ட்ரிங்கை இந்த மாதிரி ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் இந்த கான்செப்டுக்கு பேர் இண்டெக்ஸிங் அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேயா ஓகே ஸோ இப்போ இன்னும் ஒரு கான்செப்டை படிக்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னா மியூட்டபிலிட்டி அப்படிங்கிறது தான் ஓகேயா என்னடா அது எக்ஸ்மெண்டில் வர மாதிரி மியூட்டேஷன் அது இதுன்னு பேசுகிறீங்க டிஎன்ஏ அதெல்லாம் அப்படிலாம் வந்து கேட்டிங்களா அப்படிலாம் இல்லை பட் மியூட்டபிலிட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்மளோட வேரியபிளோட வேல்யூ இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நம்மளால் அசைன் பண்ணதுக்கப்புறம் மாற்ற முடியுமா முடியாதா அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் அந்த மியூட்டபிலிட்டி அதான் எல்லாத்துக்கும் ரீ அசைன் பண்ண முடியுமே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ பேலன்ஸ் இனிஷியலாக ஃபைவ் ஹண்ட்ரடாக இருந்துச்சு இப்போ நான் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் ஜீரோனு மாற்றிருக்கேன் ஸோ என்னால் மாற்ற முடியுது இல்லையா அப்போ பைத்தானில் இருக்க எல்லாமே மியூட்டபிளாக தானே இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படி இல்லை இப்போ இந்த நேம் அப்படின்னா இந்த நேமோட ஃபஸ்ட் லெட்டர் எஸ்ன் இருக்கு கரெக்டாக எனக்கு அதுக்கு பதிலாக நேமோட ஃபஸ்ட் லெட்டர் வீனு மாற்றணும் ஸோ சிவாக்கு பதிலாக வைவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாற்றணும் அது முடியுமா அப்படின்னு பண்ணி பாரு ஸோ இப்போ நேம் ஆஃப் ஜீரோ அப்படின்னு இருக்கு இதை ஈக்குவல் டு என்னால் இப்போ வி அப்படின்னு சொல்ல முடியுதான்னு பாருங்க ஓகே இப்படி சொல்லிட்டு நான் நேமை வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு பாரு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டைப் எரர் ஸ்ட்ரிங் ஆப்ஜெக்ட் டஸ் நாட் சப்போர்ட் ஐட்டம் அசைன்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுதா இதை தான் நம்ம பிரச்சனையாக சொல்கிறோம் ஓகேயா ஸோ இந்த இதில் நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து ரீட் பண்ணலாம் நேம் ஆஃப் ஜீரோ என்ன நேம் ஆஃப் ஒன் என்ன இந்த மாதிரி பார்த்துக்கலாம் ஆனால் அதில் இந்த மாதிரி ஒரு புது வேல்யூவை அப்டேட் பண்ண விடாது ஸோ இதை நம்ம ஒரு தடவை சிவான்னு சொல்லிட்டோன்னா அதில் இருக்க ஒரு எலமெண்ட் வர ஒரு ஐட்டமை போய் மாற்ற முடியாது ஏன்னா இந்த எஸ்டிஆர் அப்படிங்கிற அந்த டேட்டா டைப் டஸ் நாட் சப்போர்ட் ஐட்டம் அசைன்மெண்ட் ஒரே ஒரு ஐட்டமை மட்டும் அசைன் பண்ணி ஆர் சேஞ்ச் பண்ணுறத வந்து ஸ்ட்ரிங் வந்து சப்போர்ட் பண்ணாதுன்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் இந்த இடத்துல ஏராக வந்திருக்கு ஓகேயா ஸோ இந்த மாதிரி பண்ண முடியாது ஸோ ஸ்ட்ரிங் வந்து ஒரு இம்யூட்டபிள் டேட்டா டைப் ஓகேயா ஸோ இம்யூட்டபிள்னா என்னென்னா இது வந்து மியூட்டபிள் கிடையாது மியூட்டபிள்க்கு ஆப்போசிட் மியூட்டபிள்னா என்னென்னு சொன்னால் அது மாதிரி மாற்றிக்க முடியணும்னு சொன்னோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஐட்டம் அசைன்மெண்ட் வந்து நம்மளால் ஸ்ட்ரிங்கில் பண்ண முடியல இந்த பேசிக் டேட்டா டைப்ஸ் எதுலேயுமே ஐட்டம் அசைன்மெண்ட் பண்ண முடியாது ஸோ இப்போ இந்த இன்டீஜியரில் இருக்க இந்த டென்த் டிஜிட்டை மட்டும் மாற்று அப்படின்னா முடியாது மொத்தமாக தான் மாற்ற முடியும் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல என் பேலன்ஸ் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்குது இந்த இடத்துல அது இன்டீஜியர் தான் ரைட் ஸோ இப்போ நான் பேலன்ஸோட அந்த டென்த் டிஜிட்டை மட்டும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு பதிலாக ஃபைவ் டென்னு மாற்றுனா அப்போலாம் சொல்ல முடியாது ஏன்னா இதில் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இண்டெக்ஸிங்கே கிடையாது ரைட் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பண்ண முடியாது திரும்ப எனக்கு ஃபைவ் டென்னாக மாற்றுறேன்னா பேலன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் டென் தான் சொல்ல முடியும் ஸோ இப்படி பண்ணுறதுக்கு என்ன அர்த்தம் முதல்ல இருந்த பேலன்ஸை அழிச்சுட்டு அதை விட்டுட்டு ஒரு புது பேலன்ஸுங்கிற ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணி அதில் ஃபைவ் டென் அப்படிங்கிற வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ணுறோன்னு ஆயிரும் ஓகே ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல வந்து ஐட்டம் அசைன்மெண்ட் இஸ் நாட் பாசிபிள் இந்த ஒரு வேல்யூவை மட்டும் மாற்றணும் அதை அப்டேட் பண்ணணுங்கிறது இங்கே பண்ண முடியாது ஸோ அந்த பேசிக்காக பார்த்தா அந்த ஸ்ட்ரிங்கு
ஓகேயா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இப்போ நம்ம பார்த்ததெல்லாம் வச்சு சர்டன் கொஸ்டின்ஸை வந்து ஆன்சர் பண்ண போகிறோம் ஓகேயா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டேட்டா டைப்ஸ் இன் பைத்தான் இஸ் மியூட்டபிள் அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டினாக கேட்டிருக்காங்க ஓகேயா ஸோ இன்டீஜர்ஸ் ஸ்ட்ரிங்ஸ் லிஸ்ட் டப்புள் அப்படிங்கிற இந்த நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதில் எது ஆன்சராக இருக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் விச் டைப் ஆஃப் டைப்பிங் டஸ் பை தான் யூஸ் ஸ்டார்டிங் டைப்பிங் டைனமிக் டைப்பிங் போத் டைனமிக் அண்ட் ஸ்டார்டிக் டைப்பிங் நெய்தர் டைனமிக் நார் ஸ்டார்டிக் டைப்பிங் வாட் டஸ் இட் மீன் ஃபார் அ லாங்குவேஜ் டு ஹாவ் டைனமிக் டைப்பிங் த டேட்டா டைப் ஆஃப் அ வேரியபிள் இஸ் டிட்டர்மெண்ட் அட் கம்பைல் டைம் த டேட்டா டைப் ஆஃப் அ வேரியபிள் இஸ் டிட்டர்மெண்ட் அட் ரன் டைம் த டேட்டா டைப் ஆஃப் அ வேரியபிள் இஸ் எக்ஸ்ப்ளிசிட்லி டிக்ளேர்ட் பை த ப்ரோக்ராமர் த டேட்டா டைப் ஆஃப் அ வேரியபிள் கேனாட் பி சேஞ்ச்ட் ஆஃப்டர் இட் இஸ் அசைன் ஸோ இந்த நாலு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் எது வந்து டைனமிக் டைப்பிங் அப்படிங்கிற இந்த வார்த்தைக்கான அர்த்தம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக கேட்டிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் இதில் என்னங்கிறத ஃபஸ்ட் யோசிச்சு சொல்லுங்